নমস্কার স্বাগতম ইয়া হয়েছে গাঁও সহর জেলার খবর স্টুডিওত মানে প্রাঞ্চল খন্তেক পিছতে আদালত হাজির করিব কংগ্রেসের বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে নিখা গ্রেপ্তার হৈছিল জলেশ্বরৰ কংগ্ৰেসের বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা হিন্দুক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্রেপ্তার হৈছিল জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা আৰু কিছু খবৰ পাছতে এই গৰাকী আফতাবউদ্দিন মোল্লাক আদালতত হাজির কৰোৱাব আৰক্ষে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য কৰি হিংখাৰ জুই বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তেৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেতিবাতে কৈছে যে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে যিসকলে হেড স্পিচ দিয়ে যিসকলে হিংসা বিয়পোৱা মন্তব্য আগবঢ়ায় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইখিনি আৰক্ষীৰ এক্তিয়ৰৰ বিষয় অধিকাৰৰ বিষয় আৰু সেই অনুসৰিয়ে আৰক্ষী ব্যৱস্থা লৈছে অৱশ্যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰেই লগতে আৰক্ষী থানাত এজন ব্যক্তিয়ে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে আৰু সেয়েহে নিশাৰ ভাগতে বিধায়ক আৱাসৰ পৰা আফতাবউদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় হিন্দুক লৈ অতি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা আৰু আজি তেওঁ কিছু সময়ৰ পাছতে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু আদালতত আৰক্ষীয়ে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে যি ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে সেই সকলো দাখিল কৰিব আৰু তাৰ ভিত্তিত আদালতে কি ৰায় প্ৰদান কৰে সি হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় যিহেতু আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্গহস্ত হৈ আছে ৰাজ্যৰ সকলো বিশেষকৈ তেওঁৰ দলৰ ভিতৰ চোৰাটো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আনকি এ পি চি চি অৰ্থাৎ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে ক্ষমা বিচাৰিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে আইনৰ ওচৰত এই ক্ষমাৰ কোনো ভিত্তি নাই আইনী সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যাব আইনৰ ওচৰত এনেধৰণে ক্ষমা খুজি লাভ নাই কাৰণ ক্ষমা খুজিব লাগে হয়তো সামাজিক ক্ষেত্ৰত অথবা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু আদালত আইন আদালতে সকলো তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত যায় আৰু তথ্য প্ৰমাণ কি তথ্য প্ৰমাণ এয়া ডিভিৰ বৰাত যি ভাষণৰ ক্ষেত্ৰাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ ভূপেন বৰাৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু ইতিমধ্যেই আপোনালোকে চৌকচ নটিছ জাৰি কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আদালততো তেওঁক হাজিৰ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ টিভিত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছোঁ যে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাৰতীয় যাত্ৰা কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ মূল যিটো মৌলিক কথা আছিলে সেইটো আছিলে যে ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান আমি খুলিব বিচাৰিছোঁ বুলি আমি ৰাইজক কৈছিলোঁ আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে সংবিধান প্ৰদত্ত যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আমাৰ দেশৰ চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰক সদায় আমি গভীৰভাৱে সন্মান কৰি আহিছোঁ আমাৰ দলেও সদায় ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ বাৰ্তাই ৰাখিছে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমাৰ দলৰ বিধায়ক এজনে যেতিয়া সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বাষ্প সৃষ্টি হ'ব পৰা বক্তব্য দিছে লগে লগে মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা চৌকজ কৰিছোঁ আৰু চৌকজৰ উত্তৰ দিয়াৰ সময়সীমা এতিয়া উকলি যোৱা নাই চৌকজৰ উত্তৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দলৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ সেইমতে আমি এ আই চি চিৰ ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটিলৈ তেওঁৰ চৌকজৰ ৰিপ্লাইটো পঠাম আৰু এ আই চি চিয়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া আমাৰ সকলোৰে সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে যি ধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ কাৰণে আফতাব উদ্দিন মোল্লাক অসম পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাতকৈও বেছি অতি ভয়ংকৰ বক্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ধুবুৰী সাংসদ বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াই দিয়া অলেক উদাহৰণ অলেক ফুটেজ আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে পঁয়ত্ৰিছটা কেছ হৈছিলে অসমত তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ আঠুৱা তোলৰ মূৰ বুলি কৈ সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আজিলৈকে তেওঁ উচটনি দি আছে যাতে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি বিজেপি আৰ এছ এছক এ আৰ ডি এফে সহায় কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে কেইদিনমানৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ে নি ঘৰটো জ্বলাই দিব লাগে বুলি কৈছে সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা ৰাজ্যপালৰ ভৱনত গৈ শপত লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা সম্প্ৰদায়ক এটা ধৰ্মক যিধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তুচত অচিল্য কৰি এটা জাতিদ্ৰোহী এটা জাতি বিদ্বেষ যিধৰণে এজন সংবিধান প্ৰদত্ত আসনত বহি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাইছে এইটো কেতিয়াও ন্যায়ৰ কাৰণে আইনৰ চকুত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে গতিকে অসম পুলিচে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আজি যদি
আপনি আপনার মতে বৈষম্য করা হয়েছে আর একাংশ রাজনৈতিক নেতার এনে ধরনের আচরণ এনে ধরনের বক্তব্য সচাক সকলের মাজ চর্চা হয়ে থাকে বারো কিন্তু একাংশের বিরুদ্ধে একশন লোক হয় একাংশের বিরুদ্ধে লোয়া নহয় আপনি কব বিচার সে আপনার বিরোধিত আছে তার পূর্ণ সুযোগ লোক কিন্তু আপনাদের ইতিমধ্যে ডিসিপ্লিনারি কমিটি লো প্রেরণ করেছে আফতাবুদ্দিন মোল্লার এই সমগ্র বিষয়টু যেটা চৌকোজর উত্তর দিব কিন্তু চৌকোজর উত্তর দিয়ার ভূপেন বরা ডাঙরে কিয় অপেক্ষা কারণ সেই ভিডিওটু আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে তা কি কি কেছিল মন্দিরের পুরোহিত আর নামঘর নামঘর বিষয়ে তার পাশতো এটা আর রই থাকার কিবা যুক্তি আছে জানো আপনি এজন আপনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে কওকছন বারু মই দলৰ সভাপতি হলেও সভাপতিজন সদায় সংবিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আমাৰ সংবিধানত লিখা আছে যে ন্যূনতম এক সপ্তাহ আৰু সর্বাধিক 15 দিন সময় দিব লাগে সৰকজৰ ৰিপ্লাই কাৰণে গতিকে ন্যূনতম সময়খিনি তেওঁক দিছো এক নম্বৰ দ্বিতীয়তে তেওঁ ৰাজ্যৰ বাবে ক্ষমা খোজা পাছতো আমি সৰকজ দিছো তৃতীয়তে আমি একশন নলম বলে আপনি কেনেকে জানলে আমি তো আমার এম এল এ দুহাজার একুশ সনত উনত্রিশ জন জিকিছিল আজি আমার এম এল এ চৌবিশ জন কেনক হল দলের নিয়ম শৃঙ্খলা বার্তায় রাখবলে যাওতে রাইজর আস্থা বিশ্বাস ধরে রাখার স্বার্থত আমি পাঁচজন এম এল এক বর্জন করছো যদি পাঁচজন এম এল এ বর্জন করে পেলায় উনত্রিশের পর আমি চৌবিশ হয়েছো কালিলে আফতাবুদ্দিন মোল্লার ক্ষেত্র যদি দলের নীতি সেই নীতিমতে এম এল এ বা এম পির ক্ষেত্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোব নয় আমার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধীনত এখন ডিসিপ্লিনারি একশন কমিটি আছে তাল মানে রেফার করব আগতে তো আমি চেয়ারম্যান আলীর ক্ষেত্র সিদ্দিক আহমেদর ক্ষেত্র আমার রহার এম এল এ শশী শশী দাসের ক্ষেত্র আমি একটা প্রক্রিয়া লোসো তো আপনাদের কোয়া নাছিল দেরি হয়েছে বলে এটা দুদিন দুদিন সময় লোসো সেটা কেন দেরি হল আগের তিনজন এম এল এগুলো আমি একশন লোক এক সপ্তাহ দশ দিনের ভিতর আমি পলম হওয়ার কথা কোয়া নাই ডাঙরিয়া নিশ্চয় আমি কো কি ইতিমধ্যে আপনাদের ভিডিও ফুটেজ তো দেখিছে বারো আপনার নিজের সংবিধান আছে সেই সংবিধান অনুসারে আপনাদের কাম করব কিন্তু আপনাদের এই বিধায়ক সকলে দেখিছে যে আপনি পূর্বের একাংশ বিধায়কের কথা কলে আপনাদের বরখাস্ত বা নিলম্বন করবলিয়া হয়েছে তার পাশতো জানি বুঝি এ আই ডি এফর সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আসমলক সমালোচনা করবল গে এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যর স্পর্শকাতর মন্তব্যব এই বিধায়কজনে বারো কিয় কইলে কোরবান মতি ভ্রম হয়েছে নাকি বারো কিয় কইলে চৌকজে রিপ্লাই দিলে মানে কো পাই কিন্তু আমার শাস্ত্রটো লিখা আছে যে হস্তিরও পিছলে পাও স্বজনরও বুড়ে নাও এই তো আমার শাস্ত্র লিখা আছে আজি এটা কিয় করলে বা কিয় কি পরিবেশত কলে সেই কারণে তো চৌকজ দিয়েছো যে আমার গ্রহণযোগ্য নহে আমি কেতাও সাম্প্রতি সাম্প্রতি আমার মিলামেশা ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হওয়া কাম কংগ্রেসে নকরে আর কোনোবাই করলে আমি প্রশ্রয় নিদ আর চৌক আর এটা আইনেও নিজের বাদ লো আমি তো আইনে কিয় এনেকা করেছে বলে তো কোয়া নাই পুলিশে কিয় এরেস্ট করেছে আমি তো নাই কোয়া আমি কে যে পুলিশে যদি আফতাবুদ্দিন মোল্লাকে এরেস্ট করে যে বদরউদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিয় এরেস্ট নক কিয় খেনুক দেখি রানু বাহু কেনক দেখি দুয়ার বন্ধু করেছে সম্প্রীতি ভাতৃত্ববোধ আমার বুঝাবুঝি মিলামিছা ধরে রখার স্বার্থত এই তিনজন মানুষ গ্রেপ্তার করক তিনজন মানুষকে গ্রেপ্তার করার লগে লগে সব মানুষে গম পাই যাব যে মির বিভাজনের রাজনীতি নহয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নহয় আজমলক জিয়াই রাখব বিচার কারণ এআর ডি এফ জিয়াই নাথাকলে বিজেপি আর এস এস যাব খালি হিন্দু সকল হেরি কি কয় এটা হিন্দু সকল যেটা আফতাবুদ্দিন মোল্লা গালি পাইলে এরেস্ট করেছে সে তো আমার কবলে নাই কিন্তু আজমল ডাঙরিয়ার কিমান অশালীনভাবে সংস্কৃতি পরম্পরা রীতি নীতিক আনকি মুখ্যমন্ত্রীক চারিজনী মুসলমান ছালী পলাই লো যার দরে অতি অসভ্য মন্তব্য করার পাশত অতি দৃষ্টিকটুভাবে মুখ্যমন্ত্রী আজমল ডাঙরিয়া কি কলে যে মো আঠা তলর মৌ আঠা তলর মৌ বলে কয়ে মাফ করে দিলে সুরক্ষা দিলে সেই কথা খেয়ে কেউ আলোচনা নয় মানে এটা আফতাবুদ্দিন মোল্লাক যে ধরনের গ্রেপ্তার করেছে আপনার মূল দাবি হয়েছে যে বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার করব লাগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গ্রেপ্তার করব লাগে নয় জানো না আমি কবাত কো নাকি আফতাবুদ্দিন মোল্লাক কেউ গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু আফতাবুদ্দিন মোল্লায় যদি ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি বিষয়বাষ্প ছুটিয়াব করার কারণে গ্রেপ্তার হয় একে ধরনের বক্তব্য রখার কারণে মুখ্যমন্ত্রী আর আজমল কেউ গ্রেপ্তার নহব এটা কিন্তু সমান্তরভাবে আপনার প্রসঙ্গটাও আছে কৃষ্ণক জেহাদি বলে কোয়া আপনাকেও গ্রেপ্তার করব লাগে বলে দাবি উত্থাপন করেছে বিজেপির একাংশ এই ক্ষেত্রে কি কব আপনি মানে পলাই ফুরা নাই মানে আসো আজি দুদিনের কারণে রাজস্থান আছো দশ তারিখে ঘুরি যাম আসো মূর বিরুদ্ধে কেস দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী তিনশো মানে কোনোদিন আগতে জামিন লোক নাই আইনে মূর আইনে মোক যা মানে আইনের ওপর সন্মান আছে আইনক সদায় শ্রদ্ধা করো পুলিশক সহযোগ করো যি সিদ্ধান্ত লোক মানি লম 
আজমলে গ্রেপ্তার নকরাটো আসলতে তেওলোকৰ মাজত বুজা বুজি বুলি আপনি কৈছে মানে ইয়াত ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া আঠুৱা তলৰ মোহ বুলি কৈ যদি আজমল ডাঙৰিয়া ক্ষমা কৰি দিয়ে আঠুৱা তলৰ মোহ কমাই থাকিবলে কোনে দিয়ে আপোনা আঠুৱা তলৰ মোহ কমাই থাকিবলে আপুনি দিয়ে নি তে মুখ্যমন্ত্ৰীটো আঠুৱা তলৰ মোহ কমাই লৈ আছে নিজেও সুৰক্ষিত হৈ আছে মোহটোকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু বেলেগ কি বুজা বুজি প্ৰমাণ লাগে মুখ্যমন্ত্রী আসলতে মুখ্যমন্ত্রী এইবুক কিয় কৰিছে বুলি আপনি ভাবে কেবল ভোটৰ স্বার্থ ন আপুনি আপুনি অকন সময় দিয়ক মই গুটেটো কৈ দিছো এটো মূল কথা নহয় অসমৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানী হ'বলৈ কথা বিজেপি এ 2014 চনৰ পৰা এতিয়া লাগে চাইটা ইলেকচন জিকিছে চাইটা ইলেকচনত তেওঁলোকে ভিজন ডকুমেন্টছৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহক যিবিলাক মূল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিজেপি আহিলে বিদেশী যাব ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব চুক্তির পাঁচ নং ছয় নং দফা রূপায়ণ করব বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়া প্রতিবেদন রূপান্তরিত করব চা শ্রমিকক মজুরি বৃদ্ধি করব বানপানী গড়াখনিয়া সমস্যা নাইকিয়া করব দুর্নীতিমুক্ত করব কোনটো প্রতিশ্রুতি বিজেপি পালন করলে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করব নিবন সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করব কোনটো প্রতিশ্রুতি বিজেপি পালন করলে মূল মৌলিক সমস্যা সমাধান করব নয় মূল মৌলিক সমস্যা সমাধান করলো বলে কই নির্বাচনত গাঁলে ভোট যাব বিচারি যার কোনো পরিস্থিতি নাই সেইটো সময়ত এটা একমাত্র হয়েছে যে মানুষের তেজ গরম করবর কারণে ধর্মীয় মেরু বিভাজন রাজনীতি করব আর সমাজক যদি ভাঙিবলে হয় সমাজক যদি বিভাজিত করবল হয় বিজেপি আর এস এসে অকলে নয় এটা পরস্পর বিরোধী শক্তি লাগবে আর সেইটো হয়েছে এ আই ইউডি এফ এই এ আই ইউডি এফ বিজেপি আর এস এর মেস ফিক্সিং চলি আছে এই মেস ফিক্সিংত রাইজক বন্ধ করে থব বিচার সেই কাম কংগ্রেসে হবলে নিদিয়ে আমি পনেরো দলীয় যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ করছো ইয়াক এই সাম্প্রদায়িক মেরি বিভাজন রাজনীতি আমি সর্বশক্তি প্রতিহত করি আর তিন ডিসেম্বরের পাশত দেখব যে ভারতবর্ষ রাইজেও কংগ্রেস দলের এই স্থিতিক পূর্ণ সমর্থন করব আমার অন্তিম তো প্রশ্ন ডাঙরিয়া আপনি বহুকিটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা কলে ম্যাথ ফিক্সিংয়ের কথা কলে এটা যেহেতু আপনি কেছে আপনিও গ্রেপ্তারবরণ হবলে সাজু যদি আইনি মেয়ারপেজ মতে বা আইনি প্রক্রিয়ার মতে যদি সকল আগবাড়ে আপনার বিরুদ্ধে যদি গোচর হয় আপনি ইতিমধ্যে কৃষ্ণ জেহাদি বলে কোয়ার সেই বক্তব্যটার বাবে আপনার নিজে আপনি গ্রেপ্তারবরণ করবলে সাজু লগতে আন কোন কোন আপনার আপনার মতে গ্রেপ্তার হব লাগে বলে আপনি দাবি এই মুহূর্তত করব বিচার অন্তিম তো প্রশ্ন স্যার আপনি জানে আমার কর্ণাটকর বর্তমান উপ মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কর্ণাটকর সাড়ে ছয় কোটি মানুষের তখেতক নেতৃত্ব তখে সভাপতি আসলে দলের ডি কে শিবকুমার ডাঙরিয়া একটু তিন বছর তিনিমা তিহার জেলত রখা হয়েছিল তিহার জেলের পর ওলাই যাওয়ার পাশতো ডি কে শিবকুমার ডাঙরিয়া সভাপতি হিসাবে কর্ণাটক সরকার আহিলে আজি আমি সরকার বনালো পি চিদাম্বরম ডাঙরিয়াক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পি চিদাম্বরম ডাঙে তার পরবর্তী সময়ত তামিলনাড়ুর পর লোকসভায় এম পি জিকি আহিলে গতি গ্রেপ্তারটো কেনক আজিলেক ভারতবর্ষত বিজেপি সরকার হওয়ার পিছত সিবিআই ইডি আর পুলিশ কোনোবা বিজেপি নেতার ঘর সুমো আপনি দেখিছে নাকি কোনোবা বিজেপি নেতার ঘর সিবিআই ইডি সুমাইছে নাকি এটা লাগে এশ সাতর জন নেতার বিরোধী নেতার ঘর সিবিআই ইডিয়ে রেড মারিছে আজি ছত্তিশগড়ত আমার প্রত্যেকজন নেতা মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ঘর রেড মারা হল রিজাল্ট কি হব তিন ডিসেম্বর চাই লব রাজস্থানত আমার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ঘর সিবিআই ইডি সুমালে রিজাল্ট কি হব তিন ডিসেম্বর চাই লব তেলেঙ্গানাত আমার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ঘর সিবিআই ইডি সুমালে রিজাল্ট কি হব তিন ডিসেম্বর চাই লব সিবিআই ইডি এটা বিজেপির বুলেট প্রুফ জেকেট হয়ে থাকা নাই মানুষে ভারতবর্ষের মানুষে সিবিআই ইডি নামের বুলেট প্রুফ জেকেট ফালি তিন তারিখে সরকার করে দিব এটা মূল অন্তিম প্রশ্ন এইটাই আসলে আপনি বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার কথা কলে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের আর কাক কাক গ্রেপ্তার করবেন সেই আপনি একসাথে কই দিয়ে শেষত মূল মতে তো সাম্প্রদায়িক মেরি বিভাজনের রাজনীতি নাইকিয়া করবলে হলে আফতাবুদ্দিন মোলার পিছত ইমিডিয়েটলি গ্রেপ্তার করবর মুখ্যমন্ত্রী আর বদরুদ্দিন আজমলক ধন্যবাদ জানাইছো ভূপেন কুমার বরা এইখিন সময় আপনি দিয়ার বাবে মুঠতে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফের সভাপতিগুলো কে এইবর সকল ম্যাথ ফিক্সিং এয়া ম্যাথ ফিক্সিংয়ের বাদে আন একু নহয় ইয়াত এটা মিলা প্রীতি আছে বুঝাবুজি আছে এ আই ডি এফর সুত্রে আর কেবল কংগ্রেসের মানুষে হেনু গ্রেপ্তার করব আরক্ষে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরাই ইতিমধ্যে আমি কোথাও যে আফতাবুদ্দিন মোল্লাক আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের পাছতেই আদালত হাজির করা হব কিন্তু আফতাবুদ্দিন মোল্লার এই গ্রেপ্তারের পাছতেই বহু কেটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে শাসকীয় পক্ষই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে থাকে কিন্তু কেবল কংগ্রেসে মন্তব্য করলেহে কিয় গ্রেপ্তার হয় বলে প্রশ্
भारतर गौरव गोटे विश्वते इन्मान स्ट्रंग माने माइथान स्टील दिल्ली दिल्ली प्रदूषण मात्रा इमान बृद्धि पासे बर्तमान स्कूल प्राथमिक जिस स्कूल आसमु बध घोषणा कर दिल्ली सरकार दस नवेम्बर लेकिन जिस प्राथमिक विद्यालय आसमूह बध घोषणा कर और आन हाथे व्यक्तिगत सरकारी खंडर जिस विद्यालय ष्ठ श्रेणी द्वद श्रेणी लैस अफलाइन क्लास बर्तमान बध कर दिया सकुक अनल जरिए स्कूल समूह विशेष निर्देशना जारी करल क्लास समूह जाते विद्यालय समूह कर जीतु प्रदूषण मात्रा जथेष रूप में इतना बृद्धि पा पर राजधानी शहर दिल्ली और इतना यह प्रदूषण सन्दर्भ दिल्ली उच्चतम न्यायालय जथेष कठोर और कब निर्देशना जारी कर दिल्ली इतना उशाह कहि से प्रदूषण श्वास प्रश्वास जनित रोग भूगिसे बहु लोक और इतना देख गए सरकार विहित व्यवस्था ग्रहण करा बी बहु लोक अभियोग अनार पिछते इतना दिल्ली उच्चतम न्यायालय कठोर निर्देशना जारी करवल दिल्ली न दिल्ल जिस सुबरिया राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश यह राज्य विशेष निर्देशना जारी कर राज्य क्या जाते नरा नजल विशेषको कृषि प्रधान राज्य पाजाब निर्देशना जारी कर उच्चतम न्यायालय जाते आगंतुक दिन समूह जुहित जथेष बृद्धि बृद्धि पासे प्रदूषण दिल्ली गति के आगंतुक दिन समूह जाते नरा नजल राज्य तार प्रति निर्देशना जारी कर प्रदूषण मात्रा बृद्धि पाए एन राज्य आन एन राज्य कि दोषारोप नारे इतना कठोर हो दिल्ली उच्चतर न्यायालय यह विषय तो इतना आदालत मजिया पासी और उच्चतम न्यायालय जारी करठोर निर्देशना उच्चतम न्यायालय कैसे जो एय मुख चुपत विषय नए राजनीति कर विषय नए मानुर स्वास्थ्यक लो के हेताली खेल दिया नब ग मानुर स्वास्थ्यक लो एने मुख चुपत राजनीति क्यों नारे जी खन राज्य प्रदूषण मात्रा बृद्धि पा सीखन राज्य इंबे जबबदिही हम बी उच्चतम न्यायालय कठोर निर्देशना जारी कर और दिल्ली में प्रदूषण मात्रा बृद्धि पार फलते दिल्ली सरकार ग्रहण कर दीपावली पिछर अर्थात तेरह तारीख तारीख बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सू कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड आज हठात असुस्थ जुव प्रजन्म हार्ट थ्रप जुबिन गार्ग और निमकेयर हस्पिटल आई सी भर्ती कर आज पुवा गसर पुल पानी थका अवस्था मूर घूर पड़ गई जुबिन ततालिके निमकेयर हस्पिटल भर्ती कर विशेषज्ञ चिकित्सक परीक्षा निरीक्षा कर आई सी भर्ती कर चिकित्सक सीटी स्केनक परीक्षा निरीक्षा कर जुबिन गार्गर पुवती निशाल स्टूडियोत काम कर जुबिन गार्गे इतिम्य हस्पिटल उपस्थित से जुबिन गार्गर पत्नी गरीमा शैकिया गार्गर पर आन सदस्य हस्पिटल बाहर भीर को जुबिन अनुरागिये जुबिन आरोग्य कमन राज्यजुरी अनुरागिये प्रार्थना कर उल्लेख्य से इार पूर्वे आयुष सन्ट्रा हेल्थ सिटी नेमकेयर हस्पिटल चिकित्साधीन हो मुम्बई तो चिकित्सार बारे कई बारिद आज जुबिन गार्ग दुहजार बस सन में डिब्रुगढ़ तो असुस्थ जुबिन गार्ग एयर एम्बुलेस गुवाहाटी आनी जुबिन दुहजार एक सन अक्टोबर उच्च रक्तचापर आयुष सन्ट्रा भर्ती कर शेहतिया सिकार नाम नतून श्रमिक लो व्यस्त आज जुबिन जुबिने प्राय शेष निशाल काम कर गुत दिए और शेष निशाल काम कर भल राति नुशुए और तारबे स्वास्थ्य अवस्था विभिन्न समय गुतर हो पड़े निमकेयर हस्पिटल सी एम डि डर हितेश बरवार किस भाष्य आए आम शुना बर्तमान जीख मैं गम पाई गोटेख खबर लैसो बर्तमान जुबिन स्टाबुल नो प्रब्लेम गोटेखी भाइटेल ओके आज खाली आम इतना गोटेख परीक्षा निरीक्षा कर लगे परीक्षा निरीक्षा कर उठार पीछे लाइन आफ ट्रिटमेंट हम गति के कब पार 
ইমান সিরিয়াস একো হওয়া নাই অতি কম সময়ের ভিতরে আই সি ইউরপা রুমলে আমি লোক পারি যদি আজি গোটে আই সি ইউত অবজারভেশন খানি চাই লো বুঝে ঠিক ঠিক ঠাক আছে আমি আই সি রুমলে স্থানান্তর করি যদি রুম অলরেডি মানে বুক করে রাখি থাকি দিছো গতি ইয়ারপা অলপমান ভাল পড়ার আসলে রুমলে স্থানান্তর আগরপরা যে আছে গোটেখি ব্লাডরপা বাকি ভাইটেল যে গোটেখিন টেস্ট করব লাগবে করে উঠি কিহর কারণে পড়ে গেছিল সেই নিরীক্ষণ করব লাগবে করে লো ফার্স্ট আমি ডায়গনেসিসটা করব লাগে ডায়গনেসিস হওয়ার পিছন তো আমি গম পাই যে কি আর কি কি পরীক্ষা করে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করবো না না যে মাতিলেও রেসপন্ড করবা হয়ে আছে গতি মানে এটা ওসর গে গিয়ে পাই গিয়ে চাই লো চাই লো গোটে কি পরীক্ষা করা এইখানে ইসি জি সিসি জি করা হল ব্লাড প্রেসার চা হল ব্লাডর টেস্ট খি এটা নর্মেল টেস্ট খি করা হয়েছে রিপোর্ট আফটার টু আওয়ার্স আমি গোটেখি রিপোর্ট পাই যাব আর গোটেখিন এটা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট হিসাবে যেখানে ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করবো লাগে এইখানে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে আমার গোটে সুপার স্পেশালিটি টিমটে ভালকে চাইছে নিরীক্ষণ করেছে চাই লো গোটে লাইন আপ ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করেছে না এটাই মানে একু কোবা হওয়া না মানে তার ওসর গিয়ে গোটে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছনে ডিটেলসটা কোব পড়ি মানে আসলে বহু দেরি করে আসলে গম পাইছো ঘর থাকা অবস্থা নমান বজাত ঢলে পরিচালি শুনিল শোনার পিছনে হসপিটাল আহিল হসপিটাল আহার পিছন আমি যেটা সুমাইছো আই সি ইউ রখা হয়েছে আর ডক্টরে এটা সুমাই পেলে যেখানে এক্সামিন করবল আছে সেখানে এক্সামিন করেছে আর তারপর ফার্ডার যে কথা হবো এখানে আমাকে জনা বহে আসলে তো এই যে সময় আমি বাইরে ওলাই চাবলে সুমাইছো আর কোনো কোনো যা গম পাইছো গম পাওয়া মতে খুব ধুন আছে কথা বতরা পাতি আছে খুব ভালকে আছে মানে অকান সময়ের কারণে হয়তো হয়েছিল ঠিক আছে ধুনিয়া আছে না বিশেষ চিন্তা করবো এখন এখানে সকলের আশীর্বাদ প্রত্যেক সময়তে জুবিন গার্গর সহ বা জুবিন দার সহ আছে গতি খুব ধুন সুস্থভাবে ধুন ভালকে আছে কোনো চিন্তা করবল এখন এখন বিশেষভাবে কালিও ধুন মানে জানি পড়া মতো খুব ধুন সালে হয়েছে কারণ কেটমানের পিছনে শুটিং আছে শুটিংয়ের কারণে যাওয়ার কথা আছে কিন্তু রাতে রাতে সালে হয়েছে সালে উঠিছে সালে রাতে উঠিছে উঠি পেলে খুব ধুনিয়া ফুলন কাম করে থাকা অবস্থা এই পানি চানি দিয়ে থাকা এনেকা ধরনের হেল্প করে আছে সেইখানে সময় হয়েছে বলে কে এটা ডক্টর সুমাইছে গতি ডক্টর পর জানি পড়ে কিন্তু ডক্টর পর জানি পড়ে বৌ আছে ভিতর বৌ আছে বাকি সিডার্ট আছে তোমাদের জানার মতে খুব ধুন আছে খুব ধুনিয়া কথা পাতিছে হিতেশ দা গেছিল আমার নিম কেয়ার অনার ডক্টর হিতেশ বরুয়া তো খুব ভালকে কথা পাতিছে কালি রাতে সাকে বেশি দেরি লাগে কাম করলে তখে আপনার এটা অসুস্থ হয়ে পড়লে আর আমার এই হসপিটালের মালিকে আহি পেলে খবর তো দিলে যে তখে ইমান এটা ডেঞ্জার নাই কিন্তু আহি পেলে এটা ফুল বডি চেক আপ এটা করব তখে কোন প্রবলেম হয়েছে সেই কথা সঠিকভাবে গম পার পিছত তখে যি ট্রিটমেন্ট দিব লাগে সেইখানে দি পেলে যাতে সুস্থভাবে আমার রাইজলে আনন্দ দিবলে আক ঘুরি আবেন তাকে আমি কামনা করছো শিবসগরত পুনের আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের প্রাদুর্ভাব জেলাখনের দিশমুখ ভরলা কুঁয়রপুর মৌজার শেনসোয়াগরত আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এই অঞ্চল আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারত আক্রান্ত হয়ে শতাধিক গাহরির মৃত্যু হওয়া হাহাকার লাগিছে গাহরি পালক সকল মাজত সোয়াইন ফিভারের পরিপ্রেক্ষিত এই এলাকা সমূহ গাহরি মাংস কটা গাহরি কিনা বেচা সরবরাহর ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবলে চিন্তা চর্চা করে থাকা বলে সদরি করেছে শিবসগর জেলা পশুপালন বিষয়া ডক্টর অমৃত কলিতায় এই ক্ষেত্রে অধিক জানাব আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ পালক আর গাহরি মাংস প্রিয়সলের পুনের একটা দুঃখবর সেয়া হয়েছে শিবসাগর জেলা পুনের আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে দেখা দিছে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অঞ্চল আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারত বহু সংখ্যক গাহরি মৃত্যুমুখত পড়ছে বিশেষক শিবসাগর দিশমুখ ভরলা গাঁও সেইদরে কুঁয়পুর অঞ্চল শতাধিক গাহরি আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার সোয়াইন ফিভারত মৃত্যুমুখত পড়ছে আর জেলা পশুপালন বিভাগের তরফরপ ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়েছিল দিশমুখত আর তাতো পজিটিভ রিপোর্ট আছে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার বলে নিশ্চিত হয়েছে আর মূল কাষত বর্তমান আছে শিবসাগর জেলা পশু পশুপালন বিষয়া ডক্টর অমিত তামুলী তোর জানি বিচার আপনাদের প্রথম কত টেস্ট করাইছিল আর কি পাইছে হয় আমি আমার খবর দিয়া হয়েছিল ভরলা অঞ্চল ভরলা গাঁও দিশমুখর তাত এখন ফার্মর তখেতে আমার খবর দিছিল যে তখে গাহরি মৃত্যুমুখত পড়ছে গতি আমার ডক্টরে গে তাত সেম্পল ল গুহাটিলে আমি পঠিয়েছিল আর গুহাটিরপা ইতিমধ্যে যে রিজাল্ট আছে সেই পজিটিভ আছে তো তখেতর আমি যাওয়া দিনাখন আমার আমি পাঁচটা গাহরি পাইছিল আর ইতিমধ্যে সেইখানে মৃত্যুমুখত পড়ছে 
আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল পশুপালক আছে এই পশুপালক বিশেষকে গাহৰি পালকসকল যিহেতুকে ভেকচিন আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ফিল্ডত অহা নাই গতিকে আমি যিটো জৈৱ সুৰক্ষা জৈৱ সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ গাহৰিখিনিক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ বীজাণুনাশক দ্ৰব্য আছে যেনে ব্লিচিং পাউডাৰ ছ'ডিয়াম হাইপ'ক্লোৰাইড এনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্যখিনিৰ জৰিয়তে আমি এই গাহৰি আমাৰ যিখিনি পালকসকলে নিজৰ ফাৰ্মখন চেনিটাইজ ৰাতিপুৱা গধূলি কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছ'ডিয়াম হাইপ'ক্লোৰাইড লগতে আমি ব্লিচিং পাউডাৰ চূণ আৰু স্প্ৰেয়াৰ মেচিন এইখিনি আমি গাহৰি পালকসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ এই শিৱসাগৰ জিলাত আমি কিছু কিছু অঞ্চলৰ পৰা আমি আৰু খবৰ পাইছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ কোঁৱৰ পোৱৰ ফালেও আমি খবৰ পাইছোঁ যে তেনেকুৱা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে হয়তো আমি এইখিনি ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত আমি সেইখিনি অনুসন্ধান কৰিম যদিহে অত্যাধিক পৰিমাণে গাহৰি এনেধৰণে মৃত্যুমুখত পৰি থাকে পুনৰ গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নিষেধাজ্ঞা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি হয় এইটো যদিহে আমি তেনেকুৱা পাওঁ বিভিন্ন অঞ্চলত তেতিয়াহ'লে আমি গাহৰি মাংসটো নিষিদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে